আসসালামু আলাইকুম নাভাটেক কলের অডিও বিষয়ক টিউটোরিয়াল ঘরে বসে অডিও শিখুন মজার মজার প্রজেক্ট তৈরি করুন এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের এই পর্বে আমরা আরডিনোর সাথে কিভাবে আলট্রাসনিক সেন্সর ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তো আপনারা স্ক্রিনে এখানে একটা আলট্রাসনিক সেন্সর দেখতে পাচ্ছেন এই আলট্রাসনিক সেন্সরটির মডেল হলো এইচ সি এস আর জিরো ফোর এই যে এখানে মডেল নাম্বারটা লেখা আছে তো এই সেন্সরের টোটাল চারটা পিন থাকে এগুলো হলো ভিসিসি ট্রিগ ইকো এবং গ্রাউন্ড পিন তো এই সেন্সরটা কি কাজ করে এবং আরডিনের সাথে আমরা এই সেন্সরটাকে কেন ব্যবহার করব এটা ব্যবহার করে আমরা কি বেনিফিট পাবো এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমি আজকের ভিডিওতে কথা বলবো তো প্রথমে আসুন জেনে নিই আলট্রাসনিক সেন্সরটা আসলে কি আলট্রাসনিক সেন্সর হলো এমন এক ধরনের সেন্সর যে সেন্সরটা একটা বিশেষ ধরনের সাউন্ড যেটাকে আমরা আলট্রাসাউন্ড বলি সেই আলট্রাসাউন্ডটা এটা জেনারেট করতে পারে এবং আমরা এই আলট্রাসাউন্ড জেনারেট করে এই আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা আমাদের সামনে কোনো অবস্টাকল থাকলে কোনো বস্তু থাকলে সে বস্তুর গায়ে সাউন্ডটাকে আমরা প্রতিফলিত করে আমরা এই সেই বস্তুটা আমাদের কাছ থেকে বা এই সেন্সরের কাছ থেকে কতটুকু দূরত্বে আছে সে বিষয়টা আমরা নির্ণয় করতে পারবো তো একদম সহজ কথা যদি আমি বলি এই সেন্সরটার ব্যবহার করে আমরা শব্দের মাধ্যমে দূরত্ব নির্ণয় করতে পারবো তো কাজটা আসলে কিভাবে করা সেটাই আমি আপনাদেরকে ধাপে ধাপে বোঝানোর চেষ্টা করব তো প্রথমে আমি এই সেন্সরটার মেকানিজমটা অর্থাৎ এই সেন্সরটা কিভাবে কাজ করে সে বিষয়টা একটু আপনাদেরকে ধারণা দিচ্ছি তো দেখুন এখানে আমি খাতায় আপনাদেরকে একটু লিখে দেখাই এই যে এখানে যে সেন্সরটা দেখতে পাচ্ছেন আমি আগে বলেছি এই সেন্সরে টোটাল চারটা পিন থাকে ভিসিসি গ্রাউন্ড এই দুইটাকে আমরা পাওয়ার পিন বলে থাকি যে কোনো মডিউলের ক্ষেত্রে এরকম দুইটা পাওয়ারের জন্য পিন থাকে তো এই দুইটা পিনের কথা বাদ দিলাম আমাদের ট্রিগ এবং ইকো পিন নিয়ে কথা বলতে হবে ট্রিগ পিন এবং ইকো পিন তো দেখুন এই যে আলট্রাসনিক সেন্সরের ট্রিক পিন আছে এই ট্রিক পিনটাকে ব্যবহার করা হয় এই সেন্সর থেকে আলট্রাসাউন্ড তৈরি করার জন্য এখানে আরেকটা কথা বলে আলট্রাসাউন্ড জিনিসটা আসলে কি আলট্রাসাউন্ড হলো এমন এক ধরনের এই শব্দ তরঙ্গ যেটা আমাদের নর্মাল যে শ্রাব্যতার সীমা আছে এখানে একটু বলি যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা জানেন যে আমাদের মানুষের এই নর্মাল যে শ্রাব্যতার সীমা সেটা হলো বিশ হার্স থেকে বিশ হাজার হার্স পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা যে সাউন্ড ওয়েবগুলো শুনতে পাই সেই সাউন্ড ওয়েবগুলো ফ্রিকুয়েন্সি বিশ থেকে বিশ হাজার হার্সের মধ্যে হতে হয় এর বাইরের কোনো সাউন্ড ওয়েব যদি হয় সে সাউন্ড ওয়েবটা কিন্তু আমরা শুনতে পাই না তো এখানে আমরা যে আলট্রাসনিক সেন্সর দেখতে পাচ্ছি এই আলট্রাসনিক সেন্সরটা এমন এক ধরনের সাউন্ড ওয়েব তৈরি করে যেটা আমরা শুনতে পাই না তো আমি যত দূর জানি এই আলট্রাসনিক সেন্সরটা এটা চল্লিশ হাজার হার্সের একটা সাউন্ড ওয়েব তৈরি করে তো স্বভাবতই যেহেতু এটা চল্লিশ হাজার হার্স অর্থাৎ আমাদের শ্রাব্যতার সীমার বাইরে তাই আমরা এই সাউন্ডটা শুনতে পাই না তো ফলে কি হয় আমরা এই সেন্সর থেকে সাউন্ড তৈরি করব সাউন্ড তৈরি করে এটার মাধ্যমে আমরা দূরত্ব নির্ণয় করে ফেলবো বাট আমরা কিন্তু এটা আমাদের কানে শুনতে পাবো না যে এখান থেকে আসলে কোনো সাউন্ড তৈরি হচ্ছে তো এখন আসুন আমরা দেখি যে সাউন্ডটা আমরা তৈরি করব কিভাবে এখান থেকে আর সেই সাউন্ডটা ব্যবহার করেই বা আমরা দূরত্বটা কিভাবে নির্ণয় করব তো যেটা আমি প্রথমে বললাম যে এখানে একটা ট্রিক পিন আছে তো এই ট্রিক পিনটাতে আমরা যদি দশ মাইক্রোসেকেন্ডের দশ মাইক্রোসেকেন্ডের একটা পালস দেই একটা দশ মাইক্রোসেকেন্ডের আমরা যদি একটা পালস দেই এই পিনটার মাধ্যমে ট্রিক পিনটার মাধ্যমে তখন কি হবে এখান থেকে এইট সাইকেলের একটা আলট্রাসনিক সাউন্ড ওয়েব তৈরি হবে আর কি তো এই সাউন্ডটা হওয়ার সাথে সাথে কি হবে আমার অর্থাৎ আমি কি বলছি আরেকবার একটু মন দিয়ে দেখুন আমরা কি করব আমাদের ট্রিক পিনটাতে একটা দশ মাইক্রোসেকেন্ডের একটা পালস দিব এটা আমরা এই আমরা ডিজিটাল রাইট লিখে যেভাবে আমরা কোনো পিনকে হাই করি তো আমরা এটাকে ট্রিক পিনটাকে হাই করবো দশ মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য ফলে এখানে কি হবে দশ মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য একটা হাই পালস এই এই ট্রিক পিন দিয়ে যাবে তো দশ মাইক্রোসেকেন্ডের এই পালসটা পাওয়ার সাথে সাথে আমার এই আলট্রাসনিক সেন্সর থেকে একটা আলট্রাসাউন্ড তৈরি হবে যেটা হলো এই সাইকেলের তো এই আলট্রাসাউন্ডটা তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই আমার এই ইকো পিন যেটা আছে এখানে ইকো পিনটা নর্মালি সবসময় লো অবস্থায় থাকে তো দেখুন আমি একটু আপনাদের ছবি এঁকে দেখাই ধরলাম এটা হলো আমার ট্রিক পিন তো ট্রিক পিনটা নর্মালি লো অবস্থা আছে আমি কি করলাম তাকে দশ মাইক্রোসেকেন্ডের একটা পালস দিলাম অর্থাৎ হাই করে দিলাম হাই করার সাথে সাথে কি হবে দেখুন এখানে এইট সাইকেলের একটা আলট্রাসনিক বার্স্ট বলা হয় আর কি তো যাই হোক আল্ট মানে অর্থাৎ আর্ট সাইকেলের একটা আলট্রাসনিক সাউন্ড তৈরি হবে আমাদের এখানে আচ্ছা এরকম একটা আলট্রাসনিক সাউন্ড 
একটা ওয়েভ আমাদের এখানে তৈরি হবে তো যখনই এই আল্ট্রাসাউন্ডটা তৈরি হবে আল্ট্রাসাউন্ডটা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই আমার এই যে এখানে একটা ইকোপিন আছে ইকোপিনটা নর্মালি লো অবস্থায় থাকে যখনই সে আল্ট্রাসাউন্ডটা শুনতে পাবে ইকোপিনটা হাই হয়ে যাবে ঠিক আছে আমার এই ইকোপিনটা হাই হয়ে যাবে তো ইকোপিনটা হাই অবস্থা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এখানে আবার একটা আল্ট্রাসাউন্ড তৈরি করব বা এই আমার এখানে আসলে আল্ট্রাসাউন্ড রিসিভ করারও একটা এখানে একটা দিয়ে আমি যতদূর জানি যে একটা দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ড তৈরি করা হয় এবং আরেকটা দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ড রিসিভ করা হয় তো আমার ইকোপিনটা কী হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড তৈরি হওয়ার সাথে সাথে আমার ইকোপিনটা হাই হয়ে গেল এখন মনে করেন আমি এখান থেকে আল্ট্রাসাউন্ডটা তৈরি করলাম এই আল্ট্রাসাউন্ডটা কি হচ্ছে বাতাসের মাধ্যমে আমার এখানে শব্দ তরঙ্গ হিসেবে এটা যাচ্ছে এখন ধরলাম এই যে এটা সামনে একটা বস্তু আছে তো বস্তু থাকার ফলে কি হলো আমার সাউন্ডটা এখান থেকে তৈরি হয়ে এই যে অবস্থাকল আছে অর্থাৎ এইখানে পৃষ্ঠে এটা কি হবে রিফ্লেক্ট হবে প্রতিফলন হবে প্রতিফলন হওয়ার সাথে সাথে কি হবে এখানে সাউন্ডটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবার ফিরে আসবে তো ফিরে যখন আবার এখানে আসবে এই সেন্সরটা যখন সেই সাউন্ডটাকে আবার রিসিভ করবে আমার ইকোপিনটা হাই অবস্থায় ছিল ইকোপিনটার সাথে সাথে লো হয়ে যাবে তার মানে এখানে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম সেটা কি সেটা হলো আমার ইকোপিনটা যখন সাউন্ডটা তৈরি হচ্ছিল তখন ইকোপিনটা হাই হয়ে যায় এবং এই আল্ট্রাসাউন্ডটা যখন তার এই যে পথটা ঘুরে আসে অর্থাৎ সে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল পথে একটা বস্তু পেল বস্তুর গায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সে আবার রিটার্ন এই সেন্সরের মধ্যে আসলো সেন্সরের মধ্যে আসার সাথে সাথে কি হলো আমার ইকোপিনটা লো হয়ে গেল তার মানে আমি যদি কোনোভাবে এখানে বের করতে পারি যে ইকোপিনটা আসলে কতক্ষণ হাই ছিল সেটাই হলো এই আল্ট্রাসাউন্ডের ভ্রমণ কাল অর্থাৎ আল্ট্রাসাউন্ডটা গেল এবং আসলো এই মধ্যবর্তী সময়টাই আমার ইকোপিনটা হাই ছিল তো তার মানে কি আমি যদি এই সময়টা কোনোভাবে বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি খুব সহজে দূরত্বটা বের করতে পারবো সেটা কিভাবে তো সেটার জন্য দেখুন আমি একটা আপনাদেরকে ছোট একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি তো এটা কিন্তু রিয়েল ম্যাথ না আমি জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বললাম ধরুন আমি বললাম যে একজন লোক এক সেকেন্ডে বা আমি এটা বললাম যে একজন লোক এক মিনিটে পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম বা একশো মিটার ধরলাম একজন লোক এক মিনিটে একশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আমি বললাম সে তার বাড়ি থেকে গেল বের হলো বাজারে গেল বাজার থেকে আবার ফিরে আসলো এতে তার মোট ছয় মিনিট সময় লেগেছে তাহলে বলুন তো সে মোট কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে আপনার খুব সহজে বলে ফেলবেন যে এক মিনিটে যেহেতু একশো মিটার যায় তার মানে ছয় মিনিটে সে টোটাল ছয়শো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে আচ্ছা এবার বলুন তো তার মানে তার বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব কত ছয়শোকে যদি আমরা দুই ভাগ করি তাহলে যা আসে তিনশো মিটার এটা কেন ছয়শো মিটার হলো সে বাজার পর্যন্ত গিয়েছে আবার বাজার থেকে বাড়িতে এসেছে এই কারণে ছয়শো মিটার তার মানে আসলে তার বাড়ি থেকে বাজার পর্যন্ত দূরত্বটা তিনশো মিটার আশা করছি এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমাদের সাউন্ডের ক্ষেত্র ঠিক একই নিয়ম যারা ফিজিক্সের স্টুডেন্ট অথবা সায়েন্সে যারা পড়ে তারা মোটামুটি সবাই জানে শব্দ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিনশো বত্রিশ মিটার অতিক্রম করতে পারে এটা অনেকে কেউ তিনশো চল্লিশ মিটার বলে যাই হোক একটু এদিক সেদিক হতে পারে এক এক জায়গায় এক এক রকম দেখায় আমি যেটা পড়েছিলাম আমার আমি যখন পড়তাম তখন আমরা তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এটাকে সাউন্ডের ভ্যালোসিটি ধরতাম তো স্বাভাবিক তাপমাত্রায় শব্দের ব্যাগকে আমরা তিনশো বত্রিশ বা তিনশো চল্লিশই ধরব এত মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে সে এত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তা আমরা তো এখানে আমাদের ইকোপিনটা কতক্ষণ হাই ছিল যতক্ষণ হাই ছিল ততক্ষণই হলো আমার এই সাউন্ডটা ট্রাভেল করার সময়টা তো সেই সময়টাতে আমার সাউন্ডটা মোট কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে আমরা কিন্তু সেটা বের করতে পারবো তো যে দূরত্বটা পাবো তাকে যদি আমরা দুই দুই দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে কি হবে আমার এই সেন্সর থেকে যে বস্তুর গায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমার এই সাউন্ডটা ফিরে এসেছে সেই বস্তুটার দূরত্ব কথা আমরা কিন্তু সেটাও বের করে ফেলতে পারবো তো আমি আশা করছি আপনারা এই আল্ট্রাসনিক সেন্সরের এই আল্ট্রাসাউন্ড তৈরি ব্যবহার করে কীভাবে আমরা তার সামনে কোনো অবস্ট্যাকল থাকলে সে অবস্ট্যাকলের দূরত্বটা কতটুকু সে বিষয়টা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তার ম্যাথমেটিক্যাল হিসাবটা এবং আল্ট্রাসনিক সেন্সরের যে ম্যাকানিজমটা এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমরা সরাসরি কোডিংয়ে চলে যাব কোডিংয়ে গিয়ে এই যে যে কথাগুলো বললাম যেমন এখানে ট্রিক পিনের মধ্যে আমরা দশ মাইক্রো সেকেন্ডের একটা পালস তৈরি করব এটা কিভাবে করব তারপর এটা তৈরি হয়ে গেলে আমি বলেছিলাম অটোমেটিক এখানে একটা আল্ট্রাসাউন্ড তৈরি হবে এইট সাইকেলের তো এটা অটোমেটিক হবে এটা আমাদের কিছু করতে পারি সেন্সর থেকেই হবে অটোমেটিক এটা হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ইকোপিনটা হাই হয়ে যাবে তো আমাদেরকে এখানে একটা ফাংশান ব্যবহার করতে হবে যে ফাংশানটা ব্যবহার করে আমরা চেক করবো যে ইকোপিনটা আসলে কতক্ষণ পর্যন্ত হা
ঠিক আছে তো যে দূরত্বটা পাবো দূরত্বটা তো হলো এই এই আমি আবার একটু বলি আপনাদেরকে দূরত্ব হলো কি আল সাউন্ডটা এখান থেকে তৈরি হয়ে এখানে গেল আবার এখান থেকে এখানে আসলো সে পুরোটার জন্য দূরত্ব বের করতেছে তার মানে আমি যদি এখান থেকে এই বস্তুটার দূরত্ব বের করতে চাই যে দূরত্বটা পাবো তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলেই চলবে আমার এখানে দূরত্ব পাচ্ছি যাওয়া এবং আসা পুরোটার জন্য তো এই বস্তুটা দূরত্ব হবে কি যে দূরত্বটা মোট পেলাম তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যা হবে সেটাই হলো এই সেন্সর থেকে এই বস্তুটার দূরত্ব এভাবে আমরা যে কোনো বস্তুর দূরত্ব আমার এই সেন্সর থেকে কোনো একটা বস্তু কত দূরে আছে সেটা আমরা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবো তো চলুন বেশি কথা না বলে আমরা এখন কোডিংয়ে চলে যাই এটার জন্য কিভাবে কোড লিখতে হয় সে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে এখন ধাপে ধাপে বোঝানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা কোডিংয়ে যাওয়ার আগে এখানে আপনাদেরকে আমি আর একটা ছোট বিষয় দেখাতে চাচ্ছি যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হলো আর ইনের সাথে আমরা এই সেন্সরটাকে কিভাবে কানেক্ট করব। তো দেখুন এখানে আমি একটা মেল টু ফিমেল জাম্পার কেবল ব্যবহার করতেছি এই যে চারটা তার আছে এখানে তো এটা ব্যবহার করে দেখুন আমি যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে চারটা তারকে যে এখানে চারটা পিনের সাথে কানেক্ট করলাম তো প্রথম কাজ যেটা সেটা হলো আমাদের বিসিসি এবং গ্রাউন্ড যেটা বিসিসি এবং গ্রাউন্ডকে আরডিনোর বিসিসি এবং গ্রাউন্ডের সাথে আরডিনোর যে ফাইভ বোল্ড পিন আছে এবং গ্রাউন্ড পিন আছে সেখানে কানেক্ট করে দিলেই চলবে এগুলো প্রতিদিনই বলে এগুলো আপনাদের জানা থাকার কথা তো এখন আমরা এই যে ট্রিক এবং ইকো পিন এটা যে কোনো দুইটা ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিনের সাথে কানেক্ট করলে চলবে বাট আমার তার যেহেতু এখানে কাছাকাছি আছে আমি দেখুন এখানে এ জিরো এবং এ ওয়ানে কানেক্ট করব ট্রিক পিনটাকে আমি এ জিরো এর সাথে কানেক্ট করলাম আর ইকো পিনটাকে এ ওয়ানের সাথে কানেক্ট করলাম তো আপনারা হয়তো অনেকে আবার বলবেন এগুলো তো অ্যানালগ পিন আসলে এগুলো অ্যানালগ পিনের কাজ করতে পারে বাট এই পিনগুলোকে চাইলে আপনি কিন্তু ডিজিটাল পিন হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন এখানে আবার আপনার প্যাস হতে যাবেন না বিষয়টা আমি আবার বলছি এই পিনগুলোর বিশেষ ক্ষমতা হলো এরা অ্যানালগ সিগনালকে ইনপুট হিসেবে নিতে পারে কিন্তু এদেরকে চাইলে নর্মাল ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিনের মতো ব্যবহার করা যায় জাস্ট কি বললাম বাড়তি সুবিধা হলো এদের এই পিনগুলো ব্যবহার করে আপনি অ্যানালগ সিগনাল ইনপুট নিতে পারবেন যেগুলো এখানকার ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিন দিয়ে করা যায় না এই কারণে এই পিনগুলোকে আমরা নর্মালি অ্যানালগ পিনই বলে থাকি বাট এদেরকে ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিনের মতো ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ আপনি কোনো একটা পিনকে একটা এলএডিকে হাই করে চালাতে চাচ্ছেন এখানেও কানেক্ট করে আপনি ডিজিটাল রাইট এ জিরো হাই করলে এই পিনটা হাই হয়ে যাবে তো আমরা এখানে ট্রিক পিন ট্রিক পিনের মধ্যে যেহেতু আমরা একটা সিগনাল পাঠাবো তাই আমরা ট্রিক পিনটাকে আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করব আর ইকো পিন দিয়ে আমরা যেহেতু চেক করব যে পিনটাকে হাই আসে নাকি লো আসে তার মানে ইকো পিনটা আমাদের এখানে ইনপুট হিসেবে কাজ করবে ট্রিক পিন আউটপুট এবং ইকো পিন ইনপুট হিসেবে কাজ করবে তো এই হলো আমাদের কানেকশান তো চলুন আমরা কোডিংয়ে চলে যাই তো বন্ধুরা আমরা এখন আল্ট্রাসনিক সেন্সরটাকে আর ডিনের সাথে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় কোডটা লিখব তো আমরা প্রথমেই যে কাজটা করবো সেটা হলো আমরা দুটো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো আমাদের ট্রিক পিন এবং ইকো পিনটাকে ইনপুট এবং আউটপুট হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার জন্য আমি ট্রিক পিন নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এবং এটার ভ্যালু লিখলাম এ জিরো ইকো পিন নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এর ভ্যালু দিলাম এ ওয়ান ঠিক আছে আমরা এখন আরও কয়েকটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিব যেমন আমি ডিস্টেন্স নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এরপরে আমাদের এই যে টাইমটা কাউন্ট করার জন্য আমাদের কয়েকটা ভেরিয়েবল লাগবে তো টাইমগুলা আমাদের যেহেতু ভগ্নাংশ শাখার আসতে পারে তা আমরা এগুলো ফ্লোর টাইপের ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি আমি এইসব বিষয়গুলো নিয়ে ইন্টিজার ফ্লোট এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে এর আগেও কথা বলেছি তাই এখানে তো ডিটেলস এগুলো বলছি না আচ্ছা আমাদের পরবর্তীতে ভেরিয়েবল লাগলে আমরা সেটা নিয়ে নেব আপাতত কয়েকটাই থাক তো আমি এখন ভয়েস সেটা ফাংশনে চলে আসলাম এখানে আমাদের যে কাজ সেটা হলো আমি আগে বলেছি ট্রিক পিনটাকে আমাদেরকে আউটপুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং ইকো পিনটাকে আমাদেরকে ইনপুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে তা আমি সেই কাজটাই করলাম এখানে পিন মোড ট্রিক পিন এটাকে আমরা আউটপুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব এবং ইকো পিন যেটা এটাকে আমরা ইনপুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দেব ওকে তো আচ্ছা আমরা এখানে আরেকটা কাজ করি সেটা হলো আজকে আমরা এই আল্ট্রাসনিক সেন্সারের মাধ্যমে যে ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করবো সেটাকে আমরা জাস্ট এখানে সিরিয়াল মনিটর ব্যবহার করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আমি বাড়তি কোনো ডিসপ্লে এখানে আজকে অ্যাড করতেছি না ডিসপ্লেটা পরবর্তীতে আরেকটা প্রজেক্ট করে দিব আপনাদেরকে সুন্দর করে সেখানে ডিসপ্লে সহ কীভাবে একটা দূরত্ব পরিমাপ করার মেশিন তৈরি করবেন সেই বিষয়ে তখন আমি আপনাদেরকে ডিটেলস দেখাবো আজকে যেহেতু শুধুমাত্র আল্ট্রাসনিক সেন্সরটা কীভাবে ব্যবহার করত
ওকে আমাদের মোটামুটি ভয়েড সেটা ফাংশনে কাজ শেষ আমরা এখন ভয়েড লুপ লুপ ফাংশনের মধ্যে আসব লুপ ফাংশনের মধ্যে আমাদেরকে প্রথমে এই যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো দেখুন আমরা আমি আগেই বলেছিলাম যে আমাদেরকে ট্রিক পিনের মধ্যে একটা দশ মাইক্রো সেকেন্ডের একটা পালস জেনারেট করতে হবে ডিজিটাল রাইট হাই লিখে তো সেই কাজটা করার আগে আমরা আমাদের ট্রিক পিনটাকে লো আছে কি না সেটা কনফার্ম করার জন্য আমরা নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রিক পিনটাকে লো করে নিব মানে অনেক সময় ট্রিক পিনটা যদি হাই অবস্থা হয়ে থাকে আমরা এটাকে লো করে দিব ট্রিক পিনটাকে লো করলাম এটা খুবই ছোট জাস্ট দুই মিলি সেকেন্ডের জন্য অর্থাৎ এটা আপনারা কেউ এটা চিন্তা করার আগেই কাজটা হয়ে যাবে মাত্র দুই মিলি সেকেন্ড একটা ডিলে দিলাম জাস্ট ট্রিক পিনটাকে আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম আর কি মানে আগে থেকে যদি কোনো পালস থাকে সেটা যাতে রিমুভ হয়ে যায় লো করে দিলে সেখানে কোনো পালস জেনারেট হবে না তো এই কাজটা করলাম এখন আমাদের মূল কাজ যেটা সেটা আমরা করব তো সেটাকে দেখুন ডিজিটাল রাইট আমরা ট্রিক পিনটাকে হাই করব ওকে এটা কত সেকেন্ডের জন্য করতে হবে বলেছিলাম দশ মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য তো এখানে একটা কথা বলি সেটা হলো আমরা এই যে নর্মালি ডিলে লিখি ডিলের মধ্যে যে প্যারামিটারটা আমরা দেই মানে যা কিছু লিখি এটা মূলত আমরা মিলি সেকেন্ডে লিখি বাট মাইক্রো সেকেন্ডে যদি আমাদেরকে লিখতে হয় তাহলে আমাদেরকে ফাংশনটা ডিলে ফাংশনটাকে এভাবে লিখতে হবে ডিলে মাইক্রো সেকেন্ডস এখানে এমটা কিন্তু বড় হাতের হবে ঠিক আছে এই ফাংশনটা ব্যবহার করা মাইক্রো সেকেন্ডের কোনো ডিলে দেওয়ার জন্য আমরা যেহেতু দশ মাইক্রো সেকেন্ডের একটা ডিলে দিতে চাচ্ছি তাই আমরা এভাবে লিখব ডিলে মাইক্রো সেকেন্ড টেন ওকে তো আমরা এই যে দশ মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য একটা পালস জেনারেট করে আমরা ট্রিক পিনটাকে আবার লোতে নিয়ে যাব ঠিক আছে অর্থাৎ সে শুধুমাত্র একটা পালস জেনারেট করার জন্য হাই হবে এবং নর্মালি সবসময় সে কী অবস্থায় থাকবে লো অবস্থায় থাকবে কারণ ট্রিক পিনটা যদি হাই অবস্থায় থাকে তাহলে কিন্তু সর্বাক্ষণিকভাবে আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড জেনারেট হতে থাকবে ফলে আমরা কিন্তু ঠিকভাবে আমাদের সাউন্ডটা ক্যালকুলেট করতে পারব দূরত্বটা ক্যালকুলেট করতে পারবো না তো তাই আমরা এখন আমাদের কাজ শেষ আমরা এটাকে আবার লো করে দিলাম ওকে তো আমরা বলেছিলাম এই যে ট্রিক পিনটাকে যদি দশ মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য আমরা হাই করি সাথে সাথে এখান থেকে একটা আল্ট্রাসনিক সাউন্ড জেনারেট হবে এবং এই আল্ট্রাসনিক সাউন্ডটা জেনারেট হওয়ার সাথে সাথে কি হবে আমার ইকো পিনটা অটোমেটিক হাই হয়ে যাবে তো ইকো পিনটা হাই হয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ওই যে আল্ট্রাসনিক সাউন্ডটা তৈরি হলো সেই আল্ট্রাসনিক সাউন্ডটা কোনো একটা প্রতিফলকে বাধা পেয়ে আবার পুনরায় আমার সেন্সরে ফিরে আসতেছে তো এই যে মাঝখানে সময়টুকু অর্থাৎ ইকো পিনটা কতক্ষণ হাই থাকতেছে সেটা আমরা পরিমাপ করব তো সেটা পরিমাপ করার জন্য একটা ফাংশান আমরা ব্যবহার করব এটা এর আগে কখনো দেখেন এটা হলো পালস ইন ফাংশান তো এই ফাংশানের মধ্যে দুইটা প্যারামিটার দিতে হয় প্রথম হলো পিন একটা পিনের নাম্বার দিতে হয় তো আমাদের এখানে পিন হলো ইকো পিন অর্থাৎ এ ওয়ান পিন যেটা সেটা আর কি আমরা যেহেতু ইকো পিনের মানে লিখেছি এ ওয়ান তাই এখানে ইকো পিন লিখতে চলবে আর এরপরে হলো আমরা কি দেখতে যাচ্ছি মানে কোন কন্ডিশনটা দেখতে চাচ্ছি তো আমি এখানে লিখলাম হাই এর মানেটাকে আমি একটু আপনাদেরকে বলি এর মানে হলো ইকো পিনটা হাই হওয়ার পরে পুনরায় লো হওয়ার আগ পর্যন্ত কতক্ষণ হাই ছিল সেই সময়টা তুমি আমাকে বের করে দাও এটাই ফাংশনের মাধ্যমে ব্যবহার করো এই এই ফাংশনের মাধ্যমে বের করা যায় আমি আবার বলতেছি ইকো পিনটা নর্মালি লো থাকে তো সে অপেক্ষা করতে থাকে কখন ইকো পিনটা হাই হবে যখনই ইকো পিনটা হাই হয়ে যাবে এই ফাংশন তার কাজ শুরু করবে অর্থাৎ সে টাইমটাকে কাউন্ট করতে থাকবে এবং সে এই টাইমটাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাউন্ট করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইকো পিনটা পুনরায় হাই থেকে লোতে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ সে শুধুমাত্র ইকো পিনের হাই কন্ডিশনটা কতক্ষণ থাকলো সেটাকে সে কাউন্ট করলো তো আমরা এই টাইমটাকে একটা ইয়ার মধ্যে রাখব সেটা হলো ডিউরেশন নামে যেহেতু আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম এই যে ডিউরেশন নামে ভেরিয়েবলের মধ্যে টাইমটাকে আমরা কাউন্ট করে রাখব যেহেতু আমরা পরবর্তীতে এই টাইমটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন হিসাব বিকাশ করব তো আমরা এখন এই যে ডিউরেশনে ডিউরেশনের মধ্যে যে টাইমটা আমরা পাবো অর্থাৎ পালস ইন ফাংশান আমাদেরকে যে টাইমটা কাউন্ট করে দেবে সেটা সে মাইক্রো সেকেন্ডে কাউন্ট করে ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু সেকেন্ডে না মাইক্রো সেকেন্ডে আসে তো আমরা এই সময় থেকে আমরা বলেছিলাম আমরা সময়টা কোনোভাবে বের করতে পারলে সেখান থেকে আমরা ডিস্টেন্স বের করে ফেলতে পারবো যেটাকে আমরা ওই যে বেগ সময় এবং দূরত্বের যে সমীকরণ আছে সেখান থেকে তো এখানে আমি আপনাদেরকে একটা অঙ্ক করে দেখাচ্ছি সেটা হলো দেখুন দেখুন আমি বলেছিলাম যে শব্দ এক সেকেন্ডে যায় হলো তিনশো চল্লিশ মিটার 
तो एक सेकेंड के जो मिली सेकेंडे बोली एक हज़ार मिली सेकेंड एक हज़ार मिली सेकेंड और ये जो माइक्रो सेकेंडे बोली जेहतु टाइम टाइम माइक्रो सेकेंडे आसते आते हैं माइक्रो सेकेंडे काउंट कर देख एक मिली सेकेंडे क्योंकि आरोप एक हज़ार माइक्रो सेकेंड अर्थात एक सेकेंड समान तो कत माइक्रो सेकेंड दाड़ा छयटा शून्य दीब हमें एखे ओके एक सेकेंड समान एत माइक्रो सेकेंड माइक्रो के एक दिए एरक लेखा है माइक्रो सेकेंड तो एत सेकेंडे हमारे शब्द जाए हलो कत मीटार तीन शो चल्लिस मीटार तीन शो चल्लिस मीटार तेल जो एक माइक्रो सेकेंडे कतटुकू जाए यहां बेर करब तीन सौ चल्लिस के पीठे छा शून्य दिए भाग करब अच्छा एबारमें बोल डिशन मध्य सपोज हमें पेलम फाइव माइक्रो सेकेंड ठीक है तेल फाइव माइक्रो सेकेंडे कतटुकू जाए जस्ट एखे फाइव टाइम के गुण कर दी चलो अर्थात ये जैगाटाते हमारे डिशन जो भैल्यू से आसने गुण कर दी चलो ओके तो ये देख तीन सौ चल्लिस के दिए भाग करी एकक दशक शतक हजार वजूद लक्ष दस लक्ष एखे तो तीन सौ चल्लिस के दस लक्ष दिए भाग करी तेल कत पा पा हल जरोो पॉइंट जिरो थ्री अच्छा इन्हें अपन के क्योंकुलेटर व्यवहार कर देखाई देखा कलर दिए बुझाई एतटुकू के आगे ये सहज कर मानट पा से डिशन मानटा के परवर्ती गुण कर दी सब समय दूरत बेर फिलते पर तो ये क्षेत्र करो देखो एखे तीन सौ चल्लिस के आगे सहज फर्म नहीं तीन सौ चल्लिस भाग दस लक्ष अर्थात छा शून्य तेल की पासी जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री फोर मीटार ओके अर्थात कि एत मीटार ओके तो एटू सहज कर रखी जेहतु मीटार आ, मीटारे ना क्योंकुलेट कर सेंटीमिटार जो छोटो छोटो दूरतगुल सेंटीमिटार बोलो तो मीटार के सेंटीमिटार कन्भार्ट करते हम क्यों लागे एकश दि गुण कर ले चले तो हमें एकश दि गुण कर लम तो ये पासी जिरो पॉइंट जिरो थ्री फोर यहाँ हलो प्रति एक माइक्रो सेकेंडर जो एतटुकू जाए तो हमारे जो माइक्रो सेकेंड आसते आते तरह से ये गुण कर दी हमें कत सेंटीमिटार दूरत गलो से बेर कर फिलते पर तो देखो आप क्षेत्र ये करब तेल एखे कि कर डिस्टेंस इक्ुअल टू हमें बेर करते डिस्टेंस इक्ुअल टू हमें जो टाइम टाइम पासी डिशन ब्रैकेट लगे ना डिशन साथ गुण करब देख जिरो पॉइंट जिरो थ्री फोर तर मैं ये गुण कर दी कि पा इखने अच्छा एक क्या करी डिस्टेंसटा के फ्लोर टाइप वेरिएबल हिसाब से लिखी तो हमें एखे भग्नांश टाइप दूरत पा तो हमें डिओरेशन मध्य जो समय पाँच जो माइक्रो सेकेंड पासी तैक्रो सेकेंडे मोट कत सेंटीमिटार दूर अतिक्रम कर रेजल्ट सेंटीमिटारे पा कि पाँ क्या अपन के बुझे दिए तो एक माइक्रो सेकेंडे जाए तो मैं डिओरेशन मध्य जो माइक्रो सेकेंड थको तत माइक्रो सेकेंडे कत जाए क्या बेर करो यार साथ जस्ट जिरो पॉइंट जिरो थ्री फोर गुण कर लेर रेजल्ट सेंटीमिटारे चले आसने तर मैं कत सेंटीमिटार गलो से मानता डिस्टेंस वेरिएबल मध्य सेव हो गो एदी सरियल मनीटरे मेसेजा जस्ट प्रिंट करी सरियल प्रिंट तो ये प्रथम एक मेसेज दी द डिस्टेंस इज इक्ल टू ओके एरपे हमें इखने भूटा दीब इन हलो डिस्टेंस नाम जो भेरिएबल आटा के जस्ट प्रिंट कर ले एरपे हमें एखे जस्ट वो मान शेषे जाते सेंटीमिटार कथा देखा से रखम एक सी एम दिए दीब तो हमें प्रति पाँच मिली सेकेंड पर पर ही क्षटा जान है अर्थात प्रति सेकेंडे दुई बार कर लुकटा प्रति सेकेंडे दुई बार कर रान हो ठीक है तो हम क्योंकि मोटामोटी कोडा लिखा शेष ओ सरि सरि हमारे एखे क्योंकि छोटो एक भूल हो गए से डिस्टेंस पाँच ये क्योंकि पुरो डिस्टेंस अर्थात शब्द सेंसर थे उत्पन्न हुए 
প্রতিফলকে বাধা পেয়ে আবার পুনরায় আমার সেন্সরে ফিরে আসতে মোট কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে বাট আমি বলেছিলাম যে আমার সেন্সর থেকে ওই বস্তুর দূরত্ব যদি বের করতে চাই মোট দূরত্বকে অর্ধেক করে নিতে হবে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতেছি ধরুন আপনার বাড়ি থেকে আপনার বাজারের দূরত্ব হলো তিন কিলোমিটার এখন আপনি যদি বলেন যে আমি আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে গেলাম বাজার থেকে আবার বাসায় ফিরে আসলাম এর জন্য মোট আমি ছয় কিলোমিটার হাঁটলাম তার মানে বলতো আমার বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব কত এটা স্বাভাবিক আপনারাই বলবেন যে যতটুকু হেঁটেছি তার অর্ধেক হলো আমার বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব তো এখানেও ঠিক সেম কাজটাই আমরা করব যে দূরত্ব তার অর্ধেক হলো আমার বস্তু থেকে আমার সেন্সর থেকে ওই বস্তুটার যে বস্তুটার দূরত্ব পরিমাপ করতে যাচ্ছি বা যেখানে আমার শব্দটা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে সেই বস্তুটার দূরত্ব তো এটাকে আমরা পুরো ডিস্টেন্সটাকে যদি ভাগ টু লিখে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অর্ধেক দূরত্ব যেটা সেটা বের হয়ে যাবে তো আমাদের মোটামুটি সব এখন ঠিক আছে আমরা এই কোডটাকে এখন কম্পাইল করব তো আমাদের কোডটা কম্পাইল হয়ে গিয়েছে আমরা এখন কোডটা আমাদের আর্ডনেতে আপলোড করব এই কারণে আমি এই যে আপলোড বাটনে ক্লিক করলাম আমি আমার আর্ডিনোটাকে আগে থেকেই কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে রেখেছি ওকে আমার কোডটা কিন্তু আপলোড হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন আমার এখানে এই যে সিরিয়াল মনিটর যেটা সিরিয়াল মনিটরটা ওপেন করব দেখুন আমার এখানে কিন্তু একটা ডিস্টেন্স সে দেখাচ্ছে তো আমি যদি দেখুন এই যে আমার হাতটাকে যদি এই যে সেন্সরের কাছাকাছি ধরি দেখুন সে কিন্তু একটা ডিস্টেন্স সে পরিমাপ করতেছে দেখুন আমরা যে কোনো বস্তুকে আমরা যদি এই সেন্সরের সামনে ধরি তাহলে সে ওই বস্তুটা দূরত্ব কতটুকু অর্থাৎ সে আমাদের এই সেন্সর থেকে বস্তুটা কত দূরে আছে সে কিন্তু সেটা ক্যালকুলেট করে দিতে পারবে দেখুন আমি এখানে একটা মোবাইলের ব্যাটারি রেখেছি এখানে অনেক সময় একটু বড় ধরনের ডেটা আসতেছে এটা হলো আমাদের সাউন্ডটা আসলে এই প্রতিফলকের গায়ে অনেক সময় বাধা পায় না সাউন্ডটা অন্যদিকে চলে যায় এই কারণে অনেক সময় এরকম ভুল ডেটা আসে বাট নর্মালি কিন্তু এই যে এই যে এখন যে ডেটাটা আসতেছে এটা হলো ঠিক ডেটা এখন আমি যদি পরিবর্তন করি এই যে দূরত্ব কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেছে আবার কাছে নিলে দূরত্ব কমে যাচ্ছে তো এভাবে আমরা সিরিয়াল মনিটরের মাধ্যমে আমাদের আল্ট্রাসনিক সেন্সার ব্যবহার করে ডিস্টেন্সটা কত সেটা বের করে নিতে পারি তো বন্ধুরা আমি আশা করছি আল্ট্রাসনিক সেন্সরকে কীভাবে আর্ডিনোর সাথে ব্যবহার করতে হয় এবং এই আল্ট্রাসনিক ব্যবহার করে আল্ট্রাসনিক সেন্সরটা ব্যবহার করে কীভাবে দূরত্ব পরিমাপ করতে হয় এই সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরেও যেহেতু এগুলো আস্তে আস্তে আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাচ্ছি আপনাদের অনেকের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হতেও পারে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে এছাড়াও আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে আমাদেরকে মেসেজ দিয়ে আপনারা আপনাদের যে কোনো সমস্যা মতামত আমাদেরকে জানাতে পারেন আর পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক পেজে যদি আপনি একটা লাইক দিয়ে রাখেন তাহলে আমরা বিভিন্ন নোটিফি যে আপডেটগুলো দিই সেগুলো সম্পর্কে আপনি খুব দ্রুত জানতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিন এবং ভিডিও সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত আমাদেরকে জানাতে পারেন আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তো ইনশাল্লাহ আমরা নতুন পর্বে আরও দিনের আরও মজার মজার অনেক বিষয় শিখব এবং এই বিষয়গুলো শেখার মাধ্যমে আমরা মজার মজার প্রজেক্ট তৈরি করব আপনারা যারা বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন প্রজেক্ট সাবমিট করতে চান অথবা জাস্ট হবি হিসেবে বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করতে চান নিজের ঘরে তারা কিন্তু আমাদের এই চ্যানেল থেকে ভালো ভালো ভিডিও পাবেন ইনশাল্লাহ তো আমি আশা করবো আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন তো আগামী পর্বে আমি আল্ট্রাসনিক সেন্সর নিয়ে আরও একটা ভিডিও করব সেখানে একটা প্রজেক্ট টাইপের কিছু একটা করে দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো আজকের পর্বটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ